Hello everyone, ito naman po si Dr. E and for today ay isashare ko naman sa inyo yung aking mga techniques and tips kung paano ba natin matututunan at magiging confident sa pag-answer ng mga problems involving uh, trig identities, kung paano siya simplify at kung paano mag-prove ng mga trig identities. At ito na nga po ang isa sa kinatatakutan ng mga estudyante natin sa trigonometry at ilan sa mga dahilan kung bakit karamihan sa mga estudyante ay nagsasabi na ang proving identities or ang trigonometry ay medyo mahirap na topics at mahirap na math problems na isolve at uh, hindi kayo nag-iisa at alam ko na na-experience ko din yan nung aking uh, kabataan nung nag-aaral pa ako kaya ang gagawin natin for today ay ang paano nga ba i- uh, turo at aralin ang um, trig identities and kung paano natin i-inject yung ating factoring skill para mas marami tayong mga math problems involving trig expressions or equations na masagutan. At sa mga estudyante natin na nanonood ngayon, meron tayong mga videos and sample problems na pwede nyo pag-practisan dahil sa mathematics, it's all about practice at it's all about um, seeing kung paano mga ba ginagawa at sinasagutan nyo ibang mga problems. So the more problems na sasagutan ninyo ay mas magiging magaling kayo pagdating sa trig or simplifying trig expressions or proving identities at ang mga videos na yan ay nasa description box natin below. At sa mga teachers naman natin sa pre-calculus trig trig trigonometry, pwede, pwede nyo gamitin yung mga videos natin na nandyan sa listahan at gamitin ninyo at share na ninyo sa ating mga estudyante. At ang unang tip na kailangan kong i-share sa inyo ay ang pag-memorize yes, pag-memorize ng ating basic trig identities. Andyan yung reciprocal identity, quotient identity, at Pythagorean identity. Now, bibigyan ko kayo ng tip kung paano nga ba natin ma-memorize yung ating mga identities na yan. At sa mga teachers din na nagtuturo ng trig identities, hayaan nyong gamitin ng mga estudyante natin ng paulit-ulit, ng paulit-ulit, ng paulit-ulit yung ating mga cheat sheet or index card na kung saan andun yung ating mga formula. So, usually, hindi ko binibigay yung uh, Uh, formula na yan na kung saan andyan yung kompletong set ng mga trig identities na dapat nating aralan sa trigonometry. Hinihimay-himay ko muna siya by uh, the basic and then tsaka ako siya dadagdagan, ang dadagdagan, ang dadagdagan hanggang sa mas maging komportable na yung ating mga estudyante na gumamit ng mga trig identities. So, yung reciprocal, quotient, at Pythagorean identities, yan yung kailangan yung ma-master And to be able to master that, use them frequently. So yung inyong index card, gamitin nyo ng gamitin ng gamitin hanggang sa ma-memorize na siya ng hindi ninyo namamalayan. Para rin lang yan nung nag-aaral kayo ng multiplication table, gumagamit kayo ng inyong multiplication, uh, I mean, ng multiplying numbers, ginagamit nyo yung multiplication table ninyo to check kung tama yung inyong mga products. So, ganyan din rin, rin lang yan kapag ka, nagpo-prove tayo at nagsisimplify ng trig identities. And next naman nating gagawin, syempre, ay yung ma-master natin yung ating mga factoring techniques dahil hindi lang ito nag apply sa trigonometry, nag apply din yan sa calculus, nag apply din yan sa analytic geometry, at kung saan-saan pang mga math uh, subjects na kukuhanin ninyo in the future, especially kung gusto ninyo maging engineer or maging math major at uh, kung ano-ano pang mga courses involving math and technology. So, yung factoring by GCF, sum and difference of two cubes, difference of two squares, at yung ating ilan sa mga techniques sa pag-factor ng mga quadratic equation, kailangan-kailangan natin yan para masagutan natin yung ating mga problems na isi-share ko sa inyo ngayong araw na ito sa ating math kwentuhan at ang examples nga na ating ibibigay ngayon araw na ito ay ang sine theta minus sine cube theta all over cosine square theta na kung saan kailangan nyo lang alamin ang inyong reciprocal identity inyong Pythagorean identity at syempre ang inyong factoring technique para basagutan natin ito. So unang-una factoring technique Meron tayong sine theta at sine cube theta. So, if factor out natin ang GCF ng numerator, which is sine theta. At meron tayong matitirang 1 minus 
sine squared theta all over cosine squared theta. At ang susunod natin gagawin ay kunin yung Pythagorean identity at alam natin na si 1 minus sine squared theta ay equal to cosine squared theta at alam ko yan dahil ginamit ko ng paulit-ulit ng paulit-ulit ang, ating, ang aking index card so na-memorize ko na ng 1 sine squared theta ay equal to cos, cosine squared theta so meron tayong sine theta at change ko siya into cosine squared theta all over cosine squared theta at syempre by simplifying our rational expression, pwede natin i-cancel out ito. At ang matitira na lang, mga friends, ay sine theta. So, from a complex expression tulad nitong nasa fraction natin na ito, na-simplify natin siya into sine theta using factoring, using the reciprocal identity, and the Pythagorean identity. Yan. At yan yung ating mga skills na dapat nating practicein or pagpraktisan para mas maintindihan natin yung mga lesson natin involving trig identities. So, recap, dalawa lang ang kailangan ninyong uh, i-master yung inyong tatlong basic identities. Gamitan ng index card, gamitin ng paulit-ulit hanggang sa mem 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 <laughs> Ma-memorize ninyo yung inyong index card or laman ng index card and then yung inyong mga factoring techniques sa algebra dahil lahat ng ating mga lesson na natututunan, connect-connectado yan, kailangan lang natin malaman kung paano natin sila gagamitin. At kung meron kayong mga lessons at techniques kung paano nyo tinuturo yung mga trig identity sa ating mga estudyante, let me know, comment down below at ishare nyo sa amin yung mga lesson ninyo at sa mga students. Ano nga ba ang inyong uh, pinaka-technique kung paano ma-memorize ang uh, trig identities? Gusto namin malaman yan. So, i-comment nyo na rin yan down below. Alright! So, yan ang ating quick math tips, math kwentuhan at math hacks with Dr. E. At lagi natin tandaan na constant practice, yan lang ang uh, gagawin natin kung gusto natin talagang gumaling Hindi lang sa mathematics, pero sa kahit anong skill na gusto natin gawin. Dahil ang disiplina, kailangan natin yan kung gusto natin ma-achieve yung goals natin. At malalaman natin na pagdating sa trig identities, hindi siya mahirap. Basta alam natin kung paano natin siya gagamitin at gagamitin yung ating mga index card para mas mapadali yung ating mga lesson. Again, this is Dr. E and see you again next time. Bye!